children i have come back with a new topic today you know about air isn't it what is air we can never see air but we can feel we enjoy the cool breeze we see kites flying high we see movement of trees by wind etc nan indu ondu osa vishayavanna ni munde tandiddene nimage gaali andre gottu hodalve ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಶೆಕೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದ ಇದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸೋದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಅಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ನೇಮ್ ಅಂಫಾನ್ ಹಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಹನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂಟೆಡ್ the storm is the first super cyclone to form in the bay of bengal since 1999 this cyclone flooded roads of kolkata ittichina dinagalalli naavu tv galalli agirbodu paper galalli agirbodu nortta idivi kolkata dalli agirbodu pashchima bangal dalli agirbodu navu en eno ondu cyclone name anna nortta idivi amphan anantha ondu osa cyclone en maartta ide adu ಇದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಬಂದಂತಹ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ವೇಗ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದರ ವೇಗ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜನರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಮರಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವು ಬಿಳು ಬಿದ್ದೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ ಹೋಯ್ತು ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರುತಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಚಲಿಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾರುತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವಿಂಡ್ ಚಲಿಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾರುತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಹೇಗೆ ಏರ್ ಅದರದ್ದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗಾಳಿಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ second one is high speed winds are accompanied by reduced air pressure high speed winds are accompanied by reduced air pressure vegavagi beesuvantaha marutagalu kadime ottadada gaaliyanna olagondirutte hechu speed inda baruvantaha marutagalu avu kadime pressure anna hondirutte hechu ottadavanna adu kododilla so third one ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಗಾಳಿಯ ವಿಕಸನ ಆಗುತ್
currents are generated due to the uneven heating on the earth. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಸಮ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಮಾರುತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ವಾಯುಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಆಗಿರ್ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಸಮ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಈ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ನೌ ವಿ ಸಿ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಗ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಏನದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಟೇಕ್ ಅ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಡ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಟಿಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಲ್ಸ್ let the water boil for a few minutes blow out the candle immediately put the lid tightly on the can be careful in handling the hot can put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin pour fresh water over the can what happens to the shape of the can now ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಆ ಡಬ್ಬದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಒಂದು ಡಬ್ಬ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿರ್ತೀರಾ ನಂತರ ಆ ಡಬ್ಬವನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚ್ತೀರಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಲೋಹದ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಇಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಬ್ ಆ ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬ ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪೂವರ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ the pressure of air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can as a result the can gets compressed iga bisiyadantaha tagadina dabbavanna adike enaktivi navu ತಣ್ಣಗಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದಾಗ ಡಬ್ಬದ ಒಳಗಿ ಒಳಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಆ ಬಿಸಿಯಾದ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಳಗಿನ ನೀರಾವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕನ್ಸ್ ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಹೀಟ್ ಆಗ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಬ್ಬದ ಗಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕುಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಡಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಶೇಪ್ ಅದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಪಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಾಳಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಬೈಸಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏರ್ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪಂಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒತ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿಬೋದು ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಲೂನ್ಗೆ ನೀವು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಗಾಳಿ ನಾವು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಬಲೂನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ